荷物がね詰めましたよ2時間2時間待ちましたねさすがに2時間は喋りました待ち待ちくたびれるっていうのはこんなことですかねでも待機場にね荷物を積む待機場にあのー、ヤードに入っていたんでエンジンもかけられんかったですよでちょっと少々暑いなぁという感じでね2時間ほど待ちましたわ初めてですね初めてですねこのこの仕事をやり始めて2時間待たされたというのはまあめったにめったにないんですけれどもねめったにないんだけれどもたまにあるとやはりねこの生産ラインに携わった仕事をやってるとね生産ラインというか製造業製造業の運搬をね携わっているとやはりあのまだ荷物ができないとかね製品ができないとかそういった感じでね待たされることはよくありましたわ夏ですと、まあ、特にね今ジュースとか清涼飲料水とか、まあ、とにかくラインは生産フル生産でね動いているんじゃないかと思いますやっぱりね不景気不景気といってもねやっぱ人間は食べたり飲んだりしますからねそういった食品関係だとかね飲料水、まあ、特に飲料水ですよね夏場は本当ねすごい、あのー、残業したりねするんじゃないかと思いますけれどもかつてね私もビールをね名古屋から名古屋からビールを積んで帰った時にそれは<笑>まあ夏はビールがよく出るじゃないですかお入れてくれるなありがとうさすが開墾の運転手素晴らしいハザードをお湯に入っておきましょうはいすいませんね今合流地点で入れてもらいましたああやってすんなりスーッと入れてくれるとすごいなんかありがたいですよね私の方からはねあの若干四角になるんですよねで多分あの開墾の運転手は見えてたんだと思いますこの車がねなのでもう合流しやすいように減速してくれてましたねありがたいことですはいまあ話戻りますけれどもビールを運んであのー、積んで帰った時にまあそこもね結構名古屋工場まあある某ビ,ビールメーカーですけれども本当ね夏の間あのー工場の周りでね、待機できないんですよね。ほんとね、日にね、なんで積むのか知れませんけれども、何百台とあるんだと思います。と、あのー、まあ、私はね、その時に、博多、福岡県のね、博多、福岡市の博多までね、連れて帰ったんですけれども、では日本全国あるとあらゆるところに出荷するんでしょうけれどももう日にね何百台といるんですよおそらくねでもですねあの地場地近場のね近場の配送が最優先だとで長距離遠方の方はね夕方からじゃないと詰めないよということでね本当ね何時だろう5時5時まで工場の中に入ったらいかんよみたいな感じでねでそこまで待っとくわけですよどっかね広いとこ探して待機できるようなねほんとトラックが1台1台まあ1台ぐらい止めるスペースをねどっか探してで電話もないとあかんのですわその時代ねまだあの携帯電話もねなかったような時代なんでね、本当、公衆電話を近くにね、ど
とそんなとこってないじゃないですかなのでね本当本当今の時代はね本当ね幸せですよ電話はね電話はあるわ待機時間といってもねあの眠くなければインターネットをするだとかねなんかその暇つぶしができるわけじゃないですか、まあ、当時はねその今から今から56時間何をするんと寝ようにもね寝ようにも寝られないとったような感じでしたね本当ねまああれは言ってもね昔のことを言ってもね親父何言ってんだと言われますけれどもとね昔の運転手辛抱人が多いですよそんな中みんな辛抱してきたんでね辛抱人が多いですわ私もそうですけれどもいろいろ辛抱してきましたけれどもで5時過ぎにね5時過ぎにやっと入るわけですよ受付を済ましてねそしたらまあ自分の自分の番号が呼ばれるのにまたまたそこでね30分1時間ぐらいね待たされるんですよ荷物荷物積むのはねものすごい早いんですよなんかねリ,リフトで積んでもらったのかなロボットで積んでもらったのかなちょっと忘れたんですけれどもね兵庫県の西宮の工場にはそのロボットでねいっぺんいっぺんに積むんですよもうねビールですからねビールパレットだからね何枚だろう 20, 20枚ぐらいあったんじゃないかな2020枚どうだろうちょっと忘れちゃいましたけどもねその枚数をねいっぺんに積むわけですよドーンとロボットでねなので積むのはねほんとわけない5分ぐらいで積めたと思いますまあ、リ,リフトで積むにせよ、まあ、ものの10分かかりませんよ、バケモンリフトでね、本当、2回すくったら終わり、終わりぐらいじゃなかったかしら、ちょっとよく忘れちゃいましたけれどもね、でそこから、まあ、積み上がるんがね、確かね、8時、7時、8時とかね、になったと思うんですわ、夜の8時ですよ。で名古屋からね、一生懸命帰っても、山口県までね、12時間はね、かかるわけですよ。で、博多なんかね、朝一に着かないわけですよ。なのでね、あのー、朝一に着きませんよ、高速代出るんですかと聞いたところ、いやー、運転手さん、安心してください、あのー、明日中に着けてもらえばいいんで。もう,もう恐怖の言葉ですよ、恐怖の言葉ですわ、ほんま、えー、明日中につければいいということは、次の日の、まあ、定,時定時内、まあ、夕方の5時とかね、6時にまでに行ってもらえればいいよと言った感じでね、まあ、あわ言ってもね、あのー、交渉してみたらどうなるかなと思って。一応はね、高速台出るんですが、聖地つきませんよと言ったらは、そういう答えが返ってきましたね、ちょっとあの残念でしたけれども、はい、分かりましたっ,って、で本当ね、一般道でね、一般道でね、本当ね、ゆっくりゆっくり帰ってやろうかなと思ったんですけれどもね、まあ、どうやって帰ったかはよく覚えませんわ。多分ね、次の日に荷物を積んでね、あのー、登らなあかんかったと思うんですわ、なのでね、まあ、会社に行って、じゃ高速で帰ってこいといったような覚えがありますわ、はいまあ、自腹じゃね、自腹じゃ絶対、高速乗らないんで、はい、自腹で高速乗るんだったらね、もうそんな仕事やらない方がいいですよ。まあ、そういった仕事もねありましたねほんとねまあ待たされるとねイライラしますよほんとはいまあ
、今の時代はね、多分、多分、あのー、ほとんどの会社は、予算丸だとか、16時間、16時間の拘束時間を、まあ、おらな赤じゃないですか。なのでね、本当、あのー、いい,時代いい時代になったなと思いますよ、まあ、私、長距離やりませんけれどもね、長距離の仕事はもうやりませんけれども、まあ、今あです、ね、いろいろ聞いてみると、まあ、高速、ある程度乗れるよといった会社がほとんどなんでね、いい時代やなと、本当ね、あの国道とかね、よくバリバリバリバリ走って帰りましたよでも本当昔はね昔っていうか本当夜の高速道路でもね80キロで帰ってましたからねで国道9号線なんかね九州の九州の家具屋なんか100キロで100キロでバンバン走ってますからね8080 80で走ってると80で走あの国道9号線走ってるとね、抜かれますからね、本当、キーナ車線でもね、キーナ車線でもプシュッと抜いていきますからね、九州の家具屋なんかね、よく抜かれましたよ、夜中にね。まあ、まあ、そんな車来たら、ああ、多分こいつ抜いていくんだろうなという思いでね、左に、左のウインカーをちょこちょこっと出していくとね、喜んで抜いていきましたけどね。まあ多分ねそんなことはないんでしょうけどはいそういう時代があったという話ですそれでは私ご料理山陽自動車とはねもう少しで乗っかかるところですまあ2時間遅れですけれどもねまあ遅れたら遅れたんでね別にこの仕事はですね2時間半で2時間半で帰ればいいのではいものが遅くなったからといってねアクセルもいっぱい踏んで帰るような仕事ではありませんので出発してから2時間半で帰ればいいよといたところなんでねまあぼっつぼっつ帰れますそれではこの動画は以上になります皆さんもご安全に